Die fünf Fakten über den Phantasialand Jet kamen dermaßen gut bei euch an, dass wir uns dazu entschieden haben, auch heute eine ehemalige Attraktion zu erläutern. Diesmal liefern wir euch Hintergrundinformationen zur Gondelbahn 1001 Nacht. Wir wünschen euch viel Spaß mit dem Video. Punkt 1 – Grunddaten für meine Generation ist es selbstverständlich, mit der Gondelbahn gefahren zu sein. Allerdings haben wir mittlerweile einen Abschnitt in der Phantasialand-Historie betreten, in der viele Besucher die Gondelbahn nur noch aus Erzählungen kennen. Immerhin wurde die im Jahr 1970 eröffnete Themenfahrt von Schwarzkopf vor über zehn Jahren abgerissen. Aus diesem Grund erläutern wir im Schnellverfahren ein paar grundlegende Dinge. Die Gondelbahn war 358 Meter lang und stand knapp 40 Jahre im Phantasialand. Sie führte ihre Fahrgäste in das Innere eines Drachen, wo Geschichten aus Tausend und eine Nacht dargestellt wurden. Die Animatronics waren zum größten Teil Puppen, die der im Jahr 1927 geborene Richard Schmidt nicht im Fundus diverser TV-Produktionen verschwinden lassen, sondern weiterverwenden und einem breiten Publikum zugänglich machen wollte. In der Gondelbahn waren unter anderem Szenen aus Sinbad, Sherazade und Alibaba und die 40 Räuber zu sehen. Dort, wo die Gondelbahn stand, befinden sich heute ein Teil des Kaiserplatzes, das Quantum sowie das Haus der sechs Drachen. Punkt 2 – Themenfahrt und Gondelschwebebahn wie wir bereits erwähnt haben, wurde die Gondelbahn im Jahr 1970 eröffnet. Zusammen mit Alt-Berlin war sie damit die erste flächenmäßige Erweiterung des Parks. Und nicht nur das, die Gondelbahn war sogar die erste stationäre Themenfahrt Deutschlands. Einige Quellen weisen sogar darauf hin, dass die Gondelbahn zum Zeitpunkt ihrer Eröffnung die einzige Gondelschwebebahn des Landes gewesen ist. Allerdings muss man hierbei ein paar unterschiedliche Kriterien berücksichtigen. Punkt 3 – Kapazität im Gegensatz zu den anderen klassischen Themenfahrten aus dem Phantasialand hatte die Gondelbahn eine eher schwache Kapazität. Die Hollywood Tour befördert pro Stunde 2400 Personen, die Geisterrikscha 3600 Personen und die im Jahr 2014 abgerissene Silbermine brachte es sogar auf 3700 Personen. Die Gondelbahn kam dagegen lediglich auf eine Kapazität von 1000 Personen pro Stunde. Allerdings war dieser Wert bereits eine Verbesserung. In den Anfangsjahren fuhren die Gondeln nämlich noch einzeln an den Geschichten aus und eine Nacht vorbei. Insgesamt verfügte die Gondelbahn über 17 Züge mit jeweils drei Wagen, in denen jeweils zwei Personen Platz hatten. Punkt 4 – Themenbereich Orient Heutzutage ist das Phantasialand in sechs feste Themenbereiche gegliedert. Früher hat man sich über diese akkurate Ordnung jedoch noch nicht allzu viele Gedanken gemacht, weshalb die Themen munter gemischt wurden. Dies führte dazu, dass im Phantasialand zwischenzeitlich viele verschiedene Welten dargestellt wurden. Hierzu gehört unter anderem auch der Orient, der nicht nur aus der Gondelbahn bestand, sondern auch aus dem Café Oriental, das von 1973 bis 1992 im Phantasialand betreten werden konnte. Das Café Oriental wurde auch Restaurant Ankara genannt. Genau wie die Gondelbahn wurde es im ersten Titelsong des Parks erwähnt. Punkt 5 – Soundtrack man kann wohl kaum ein Video über die Gondelbahn erstellen, ohne über den markanten Soundtrack zu reden, der in der Drachenhöhle zu hören war. Die Musik aus der Gondelbahn wurde für den im Jahr 1978 produzierten Abenteuerfilm Der Herr der Karawane geschrieben. Regisseur des über zwei Stunden langen Streifens war James Fargo, der unter anderem auch Dirty Harry 3 gedreht hat. Obwohl der Film mittlerweile über 40 Jahre alt ist, lief er erst zweimal im deutschen Free-TV, nämlich am 16. November und am 17. November 2010 auf dem Sender Das Vierte. Ansonsten war der Film ausschließlich auf Premiere und Sky zu sehen. Erstmals im Jahr 2004, zuletzt Weihnachten 2010. Der Soundtrack zum Film stammt aus der Feder von Michael Philip Bett, einem britischen Komponisten, der nicht nur Filmmusik schreibt, sondern auch Songs für andere Musiker produziert. Das waren fünf Fakten über die Gondelbahn. Wir hoffen, dass wir vor allem Nostalgikern mit diesem Video eine kleine Freude machen können und würden uns wie immer über positives Feedback freuen. Ansonsten wünschen wir dir noch eine fantastische Woche. Bis zum nächsten Mal. Deine Phantasialand-Infos.